，是花有一红，是人就得有一运呢。啊，我这不是走背字吗？我保证，咱肯定会有时来运转的时候。得了吧你！我自从嫁给你，我就没见过你顺当过。我买这套房子花了那么多本钱，本想结婚收点礼钱吧，哎，没想到被刘红结了花轿，那都满城风雨的。我。我少说了多少钱呢？我，这能怪我吗？这得怪你呀、啊，是吧？你非要逼着我正式成亲，还要大办婚事，是不是？孙雨天儿，你还有良心吗你？你我把什么都给你了，你正式跟我成亲就不应该吗？我告诉你啊，如今我那二十条大黄鱼都已经花完了，现在该你来挣钱养活我。你要是再花我一分钱，你你就不是男人。你说什么？你他娘的再说一遍！雨天儿，咱们不吵架了啊。说点正经的，你说这日子坐吃山空，可咋办呢？你说话呀！说啥呀？总不能让我去偷去抢吧？我是共产党的干部，还干部？一个月就赚二斗小米，还干部呢？当局长才算是干部呢。二斗小米怎么了？是光着你了，还是饿着你了？你说这话，你还有良心吗？我是吃你的还是穿你的了？还抗日英雄？我看，你就是个吃软饭的。再说一遍，我他娘掐死你我！嗯，玉天儿，我我错了，你别生气，你就当我又胡说八道了呗。我不就是替你打抱个不平吗？你看，抗战八年啊，到头来混个啥呀？一块钱津贴，两斗小米，除了养活老娘以外，还得养活我。日后咱俩要是有个孩子，那这点钱怎么过呀？别说了。哎呀，你听我说，啊，我得跟你说，谁让我是你老婆呢？人家刘红都把你参谋主任给撤了，你说你还待在这儿干啥呀？你在我白菊花心目当中，那是抗日英雄，有本事有能耐，我不会看错人的。你要是把打小鬼子那点心思用在赚钱上，那咱家的日子还愁过得不红红火火的？你真是这样看我？当然了，我白菊花见的人多了，没一个能跟你孙玉田比的，包括你局长刘红。媳妇儿，既然你这么说，我也给你露个底儿。这几天，我想来想去，也算是想明白了。大权在人家手里，我硬要跟人家干，那不是傻子吗？嗯。退一步，天地宽。我他娘的妥协不干了，总可以了吧？好，咱不给他干了，干自己的事儿。你准是个好样的。妥协之后，那我干点啥呢？哎，行了行了，别想了，咱先吃饭去啊！走，咱先吃饭去，走。了。你要干啥？不干了，妥协回家。啥？妥协回家？你跟我闹情绪啊！我不敢。你现在是大局长，横看竖看瞅我不顺眼，我不干了，我回家了行吗？不行。你是个抗日英雄，是个党员，是铁道游击队的干部，你说不干就不干了啊？你还有没有点革命的觉悟？我没有啊，我也不是啥英雄，我是英雄吗？说处分就处分，说降职就降职，啊？我连结婚酒席我都搞不成，我算啥呀？我算啥呀？
，我就是个狗熊。大局长，我也不想受这个窝囊气了。苏一天，今天咱俩在这谈话没有外人，那你跟我说说，你跟白菊花结婚，是不是违反了部队的纪律？啊，给你处分也好，停职也罢。难道组织上做错了吗？做错了吗？我告诉你，要不是我护着你，那指不定是啥结果呢。行了行了，大局长，别说了啊，你们都没错，都是我错了，行了吧？我不干了，我回家不行吗？不行。苏一天，你别不识好歹，你今天在这个队伍上，你就还是一个战士，是条汉子。你要是离开这个队伍，你就啥也不是。把钱给我收起来，马上回去，以后别再给我提妥协的事情。我娘快六十岁了，你让她吃这个，你心里能好受吗？玉田儿。谁的心不是肉长的？这不是没办法吗？过几天，恐怕连这个也吃不上了。没法子也不能亏了我老娘。我也想给你娘买山珍海味啊。钱呢？你拿钱来，我这就给你娘买去。孙玉田儿，让你妥协你都不敢，我根本就指望不上你。白菊花，你听着。别总是在我的伤口上撒盐。我他娘的在外边，姓刘都不拿我当兄弟，欺负我。回到家你挤兑我。好，我告诉你，要是真把我惹急了，咱他娘的一起死！于于天儿。我就是说说，你哎，你别生气嘛。一日夫妻百日恩，你在外受了委屈，我心里也不好受啊。可是这日子过成这样，我也是着急嘛。难道我不着急吗？我整天绞尽脑汁想办法，干啥能挣大钱，让你们过上好日子？我想好了，只要找对了路子。我他娘的就不干了！就是他姓刘的，说破天，老子也不干了。哟，孙主任，钱掌柜，挺好的吧？挺好，挺好。看来咱这个茶生意还不赖啊？还可以。本也大，风险也大，一年也就靠几个节日能赚点钱，后边还得跟着一大批好货。没听人家说吗？干啥干啥也不卖茶，哦，那好，钱掌柜的，你先忙着。哎，啊，好，好，好，回见啊。哎，金老板啊。你不是想知道大洋行那天谁对你开的那一枪吗？啊，我一直想知道。你那么想知道那个对你开枪的人，是不是想找他报复啊？哎呦，不不不不不，孙队长，我绝对没有那个意思。啊，都过去了，都过去了，真的啊，都过去了啊。那我告诉你，啊，那天冲你开枪的那个人。就是我，你，没错，就是我，真的是你？废什么话呀？写不改名，做不改姓，就是老子我。哎呦，谢，孙队长，感谢你的枪口留情，感谢你的不杀之恩，谢谢，感谢。放开，放开。啥意思啊，孙队长？当时，你是完全可以打死我的。你的枪口稍稍的往下一点点，我可就没命了。感谢
，感谢呀、啊。那金老板，咋感谢我呀？哦，孙队长，从现在开始，你就是金山的再生父母，往后用钱、用药，方便打打的，请笑纳。哼！嘿，你在这儿呢。我找到好买卖了，啥好买卖啊？猜猜。猜不着。开炭厂了。哼，我还当是啥好买卖呢？原来是倒霉呀、啊。你看看，你看看，你这话说的，你出去瞅瞅去。谁家不开火做饭啊？啊，谁家冬天不取暖呢、啊？我告诉你，开炭厂绝对是好买卖，啊。而且是老本行，轻车熟路。开了炭厂，成天混在煤堆里。我告诉你啊，晚上你休想上床睡觉。还有，洗吧洗吧不就行了吗？我告诉你啊，开炭厂是一本万利啊，只要铁路上有吃两条线的，咱就不愁没有货源。而且，刘红的铁道游击队，当初就是靠开炭厂起家的。你就这跟人学，死脑筋。这中心公司刚开了几个矿，能有多少煤呀、啊？我看啊，开炭厂倒不如开货站。哎，生意干净不说，两条线上下来的货，咱们可以通吃。行啊，媳妇儿，你说的对。开货站，开货站，<笑>听我的，没错吧？没错。哎，媳妇儿，你这手里还有多少钱呢？啥意思？不是，我没别的意思，我是说开货站得需要钱吧？你出钱我出力，到时候挣了钱啊，都给你花。哼，说的可真好听哈、啊。不是真的，我我写保证啊。写保证也没用，孙雨田，我告诉你，我现在是一分钱都没有了。这个货站有本事你就开，没本事就拉倒，少打我的主意。不见拉倒，人到山前必有路。就这些了，兄弟们实在是拿不出来了。按说平日，大哥带兄弟们不薄，兄弟们对不住大哥了。我知道兄弟们尽力了，没事，我再想想别的法子。大哥，有句掏心窝子的话，不知当讲不当讲。都是自家兄弟，说吧，大哥，你现在要是妥协了，那亏可就吃大了。有啥吃亏不吃亏的？不就是个看仓库的吗？一个月挣不了二斗小米。大哥，咱这账不能这么算。你是铁道游击队的英雄，这是花多少钱都买不来的。你不知道兄弟们有多羡慕你吗？尤其是我们几个，曾经穿过黄皮的人，大哥，听兄弟们一句话，你真不应该走啊！不说了，一平，我已经决定了，没法子改了。哦，这些钱啊，我给你们打个条，等货场开张了，我连本加利一起还。我孙玉田做事儿，咋就这么难呢
，你不要命了？你胆子太大了！没点胆子是做不成大事的。你这是啥意思？两百块大洋。兄弟正难，我岂能袖手旁观？够用吗？这些？我不用。兄弟、啊。你现在拉扯一家子不容易，我是真心来帮你的，收下吧，大哥。你的心意我领了，我想靠我自己。你这个人啊，什么都好，就是太要面子。可要是你的贸易货站……开不起来的话，甭说在外人眼里了，你在自己家里，可就真的没有面子。更何况刘红他们正等着看你笑话呢。这样吧，算大哥借你的，行了吗？好，我借大哥的，到时候连本加利，一起还给你。利就算了吧，账不清好兄弟，利一定要还。我真希望从今往后，我们不分彼此，就像亲兄弟那样。那金城所指，金石为开吗？老洪。孙一条的事怎么样了？军区可又来电话催了。哎，我又找他谈了，可是他铁了心的要妥协，这不，又筹备开火战呢。那可不行，军区领导说了，孙一条是全省的战斗英雄，他如果要是妥协了，政治影响很不好，说什么也得拉他一把，绝对不能让他离开革命队伍。拉他？咋拉啊？除非把我这个局长让给他，也许能把他拉回来。你说话别带情绪，好不好？军区首长说了，要把拉他当成一个政治任务来完成，咱们要有耐心。哎，这样吧，咱俩去他货站看看。走。再高一点。哎，把这个牌匾啊，再高一点，再高一点。这边，来来来，放这儿。哎，好。那花不行啊！来来来，靠外一点，靠外一点。哎，老爷，老赵啊，麻利点哎，你去催一下木匠铺的桌子。哎，好嘞。以后干活啊，得仔细点啊，把那花篮弄正了啊。哎，我知道，知道。哎，你们几个去那边。咱干活啊，得利落点啊。咱以后就是做买卖了。把这个搬走。来来来，你轻他轻放啊，你搁这儿。来，小心点，轻他轻放啊。放这行吗？政委，东西小心点。你们来了，有事啊？哎，玉条。这生意要开张了，咱也不说一声。说啥呀？也不是啥光彩的事儿。孙一鸣，你还知道啥叫光彩，啥叫不光彩啊？啥意思啊，大局长？你兄弟都混成这个样子了，还来挖苦我啊？你呀，来来来，坐坐坐，来，坐。哎政委，你们没事不会到我这儿来。玉条，我看你这阵势，让我想起了小鬼子投降那天，去这开庆祝大会的情景。你还记得，在会上你是咋说的吗？你说，小鬼子投降了，咱们还要继续往前奔，不当半截子革命者。咋了？现在不想往前奔了，像半截子、两条子。政委，哎，这干革命不养老也不养小啊！你你你看，这一大家子就指望我一个。说实话，我是没法子干了。孙一天，当年打小鬼子苦不苦？啊，危险不危险？咱不不都提着脑袋过来了吗？啊，现在过上安稳日子了。按时上工下工，咋就苦了呢？干革命太危险
，我是真不想干了。玉条，你还记得吗？当年小鬼子把咱们围在微山湖里，三天吃不上一顿饭。深秋的天儿，多冷啊！就一条船，弟兄们轮流泡在水里。那个时候和现在比，你说哪个苦？政委啊，过去大家一起苦，当官当兵的一个样，现在不一样了。现在有啥不一样了？啊，谁特殊了？谁特殊谁知道？你刘大局长一个月拿多少斤小米？我孙玉田呢？我也是把脑袋瓜子别在裤腰带上，顶着枪子过来的。那咱们俩的差距咋就这么大呢？啊？还有，我好不容易娶个媳妇儿，成个家吧。你说你干了套啥呀？是你当大哥干的事儿吗？末了末了，还给了个处分。玉条，说话别那么激动。你有什么意见，有什么要求，都可以好好提嘛。我不提了。政委啊，我想好了，从今往后，我孙玉田是大拇指卷煎饼，自己吃自己。都愣着干啥呀？干活！哎哎，好，走走走走走，干活去，走干活去，干活。孙玉田，老胡，回来了。这个孙玉田，我真是没想到，他越来越不像咱兄弟了。咋的了？你不就是想让人家再回来干吗？是啊，可是他不听我的话。俺有办法。啥办法？你的话他不听，他娘的话他总不能不听吧？这事你交给俺，俺找他去。啊、哦！干娘啊，您有些日子没去俺那儿了，俺给你包饺子、擀面条，咱娘俩好好唠唠。闺女，是不是要说你玉田兄弟的事儿啊？干娘啊。你咋啥都知道，啥都瞒不了您，闺女啊，干娘眼瞎，可心里清楚着呢。玉田又跟他老洪大哥犯牛脖子了，比那还严重呢。他妥协了，离开咱部队了。啊！哎，干娘，你你你这是上哪儿去啊？哎，干娘，你上哪儿去啊？我去教训教训这个臭小子。子不小，还敢离开队伍了他，啊！干娘，您先别急，你先跟俺回家，咱想办法慢慢劝他啊！这么丢人的事儿，还能慢慢的说吗？不行，赶紧走！哎哎哎，等等，哎，干娘，俺拉着你走，跪下！娘啊，你说，我都这么大了，你还让我下跪干啥呀？跪下！好好好好，我跪我跪我跪我跪，哎哎，你干啥呀、啊、你啊？你坐下，你坐下你、啊，你快坐下，我我自己打我自己，这行吗？我自己打。你小子不是个东西啊！你现在翅膀硬了，你学会脱鞋了，你离开队伍跑单帮了你。娘啊，你不知道。是刘洪他们合起伙来欺负我，刘洪欺负你，刘洪是你大哥，娘的干儿子，啊，娘怎么也不相信刘洪他能欺负你啊？是你小子不是个东西，你变了，你当娘觉不出来吗？啊！哎呀，娘啊，是刘洪变了，自从你儿子当上了英雄，啊，他就嫉妒我，让我去当当仓库主任。当就当吧，别人栽赃陷害我，他们破不了案，还撤了我的职，这哪有理呀、啊、你啊！我结婚娶媳妇儿吧，他们来捣乱，还抓了我媳妇儿，你说我能不生气吗？娘啊，我要是不妥协呀、啊，我早晚得让刘红给折腾死。你就是说破天，娘也不相信刘红他欺负你。刘红是你干哥，娘的干儿子呀。想想当年，咱孤儿寡母的，要不是刘洪他收留了你
，你能有今天吗？你现在离开队伍，啊，当叛臣，娘，娘还有啥脸面住在你这儿啊？啊，你送娘回去，娘走。他干啥去？娘，你别走，你别走，你别走。俺回去，回自己的窝。俺回去找你爹，把你这些事儿，俺跟他说说。俺让他在阴曹地府也知道你是个不孝的逆子。娘啊，你听我说呀，娘，你听我说，你说你这么大岁数了，你出去有个好歹的，你让你儿子怎么见人呢、啊？你别拦俺，你要是拦俺，娘就死。哎呀，娘啊，娘，我给你跪下了，我求求你，你别走行不行？娘不走也行，你起来。去给刘洪认个错，你不答应，娘走。娘，我答应，我答应还不行吗？赶明我去找刘洪道个歉，把这事儿给说开。天儿啊，儿啊，儿啊！玉天兄弟，俺可算找着你了。咋了？生嫂子气了？怪嫂子给你娘告状了？没有，我咋会生嫂子的气呢？没生气就好，走，跟嫂子走。啥事儿？给你们过生日啊？过生日？你这个混小子，今天是啥日子你都忘了？我没忘，我不去。嘿，嫂子还请不动你了是不是？嫂子，我想静一会儿。我就是不想跟他们在一起。你这是啥话？他们是什么人呢？他们是和你同生同死的兄弟，是跟你一起摸过阎王爷鼻子的人。今天你不去也得去。走，嫂子，嫂子。我跟你说，哎呀，快快快快快！哎呀，真是马上马上啊！大家听一听，听一听，同志们。还记得今天是什么日子吗？看看看看，都忘了不是？但是咱们的老红嫂子给咱们记着呢。今天啊，是咱们铁道游击队成立七周年的日子。老红嫂子带着咱们铁路局职工的家属，带咱们铁道游击队的家属，给咱们准备下了酒肉，把大家召集到一起。就是为了庆祝这个大喜的日子。下面我提议，我们大家以热烈的掌声，感谢我们的嫂子们。谢啥呀？你们都是抗日英雄，老百姓记着你们呢，这还不都是应该的？哎，再见，再见，谢谢嫂子，谢谢嫂子，谢谢嫂子，同志们，咱们今天呢？没有到酒楼，就在咱们院里摆下这个宴席，为的是什么呢？就是为了让大家能够记住过去。下面，请咱们铁路局的局长、铁道游击队大队长刘洪同志给大家讲话。好，兄弟们，今天这个聚会啊，让我想起了当年。当年咱们每打一个胜仗啊，兄弟们就会聚在一起吃上一顿。可那个时候呢，除了野菜，最好吃的就是大饼子，啊，可就是大饼子咱也吃不上啊。哎，刚才我媳妇儿说，啊，说咱是英雄，可让我说，啊，咱不是英雄。那谁是英雄呢？是鲁汉、林中、田六子、申茂。那些为革命牺牲了的所有兄弟们，他们才是真正的英雄。所以啊，这第一碗酒，咱们要敬他们。
有人说，小鬼子被咱打跑了，仗也不用打了，也该刀枪入库，马放南山了。可我不这么看。虽说抗战胜利了，可是这天下还不太平。为了巩固咱解放区，为了让老百姓过上更好的日子，咱还得接着干革命。兄弟们，咱一起干一干。小波，到，来首曲子，给大家助助酒兴。是，来来来来。<笑>真舍得离开大家伙，嫂子。政委，大队长，我舍不得离开弟兄们，我归队。孙玉田，你怎么就这么没骨气呢？啊！刘红跟你说几句好话，你就又变了。离不开那帮兄弟。那好啊，离不开他们，就离开我呗。我啥时候说离开你了？你听我说呀！我不听。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，你说过你要养活我的。没了货站，你拿啥养活我啊？我答应过他们了，我能食言吗？我明天就归队。货站张罗那么一大摊子，我看你怎么收场。媳妇儿啊，我已经想通了。货站要开，咱们还是东家，让老赵当掌柜的。这样不就两全其美了吗？哎，这个主意好，有了铁道游击队这块招牌，咱们的生意一定好做。玉田，还是你的脑子好使哈。兄弟啊，吃两条线的又多了起来，你们的任务
，就是从出口解决问题。查找销赃的店铺啊，明白吗？嗯。天娘，天娘，啊，你先回局里去吧。天娘，天娘。大叔，哎，咋样了？身体差不多了吧？啊，好多了。大夫说，再过几天就可以出院了，是吧？<笑>那就好。亮子，这次多亏你们呢，安排我住院，还不要钱。<笑>德叔，你客气啥？这都是应该的。咱说，咱是一家人，<笑>对不对？哎、是是,是。德叔啊，铁牛最近没来吧？来过，他呀，不知道啥时候就露一头。也不知道他忙个啥，你找他啊？啊，也没啥事儿啊。呃，他要是再来呀、啊，你就让他找我一趟。好，好，好。嗯，啊，喝水。呃，德叔啊，我局里还忙，我就不在这儿陪你了啊。好，好，好，快去吧，你快忙去吧啊！以后啊，别老惦记着我。哎，应该的，应该的啊。好好养着啊。哎，哎，好。老爷，嗯，您叫我。啊，这乱哄哄的，咋这么多人呢？哎，后边那房子都住满了吧？啊，刚住下的，说是从兖州来的。啊，兖州？哎，带货了吗？没有，不过这些人好像有点来头。嗯，甭管咋样，先伺候好，没准是条财路。哎，老爷，那我去安排一下。嗯、好。掌柜的，嗯，有个客人想见你。谁呀、啊？兄弟。哦，大哥来了。你忙去吧。是。你又来干什么？我恐怕得在这儿多住些日子。这不是你待的地方，我也没啥事儿，你赶紧走。先别紧张，兄弟。我要把后面的大车店长期保下来。大车店没法住，现在是仓库。从明天起，这儿的账房先生、掌柜的，包括所有的伙计，你。必须把他们全部辞掉，由我的人接管。你到底想干什么？帮兄弟继续赚钱。你少糊弄我！你这是帮我赚钱吗？我已经说过了，两百块大洋可以不还了，算是这个货站的。投资本金，接下来这所有的收入，该是你兄弟的，一分钱不会少给你。我要是不答应呢？甭说你的货站不存在了，你在枣庄，也别再想待下去。再说了，刘红他们对你的所作所为，也不会善罢甘休的。答应你，但是我有言在先。如果你敢在这惹是生非，我就是打上一条命也要把你揪出来。你不会，我也不会。还有，赵掌柜得留下。你还不相信我吗？他是我的门面，将来也是你的门面。可以，不过他只能在台前，后面的事情。他一句也不许多问。放心吧，赵掌柜一向很老实。
我答应。从今天开始，这个货站就是我们在枣庄最重要的据点。你们每一个人，首先必须得学会如何立足，在枣庄生存下去。白天，你们是货站的伙计、掌柜的、马夫；晚上，你们就是特遣队员。只要我们在此立足下去。整个枣庄就会重新回到我们的手里。记住了，你们，包括你们身边的每一个人，不论出现任何闪失，立刻加罚惩处。明白吗？明白。你们每个人都会有自己不同的任务，我会一个个。具体安排。车站和街道线上，是我们杀敌